Un des classiques de la pâtisserie, le bava. Vous allez voir, c'est une pâte très simple à réaliser, mais qui va demander un petit peu de temps de repos. Il faut qu'elle ait le temps de pousser. Donc, on met d'abord la farine. J'ajoute ensuite le sucre et le sel. Et on va juste mélanger un tout petit peu pour que le sucre et le sel se répartissent bien dans la farine. Voilà. Ensuite, mon beurre, je vais le mettre à fondre tout doucement au micro-ondes pour pouvoir l'incorporer à la fin dans ma pâte. Mon beurre est presque fondu, il reste quelques petits morceaux. Je vais le laisser tranquillement euh, terminer de fondre de côté. Ce qui va faire la qualité d'un baba, ça va être euh, l'intégration de la levure dans la pâte. Donc ici, on a la levure biologique, qui est une levure en fait qui va se développer autour de 35 degrés et ainsi faire gonfler notre pâte. Je vais la délier dans du lait que je vais légèrement tiédir. Attention, on ne le fait pas bouillir, on le fait juste tiédir. Ça va en fait commencer le travail de la levure. Je les miette au préalable pour faciliter sa dissolution. Je mélange et je fais surtout très attention à ne pas faire bouillir mon lait. La levure meurt à partir de 65 degrés. Donc forcément, si mon lait bouge, j'ai dépassé cette température. Ma levure est maintenant diluée dans le lait. On voit le lait changer de couleur. Je vais pouvoir l'intégrer à ma farine. Je vais aussi rajouter mes œufs. Je vais mélanger jusqu'à ce que ma pâte soit bien lisse et qu'elle se décolle des bords. Ma pâte est bien lisse et commence à se décoller des bords. Je vais rajouter le beurre tiède. Je vais pétrir jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. Ma pâte est prête. Vous allez voir, elle est légèrement liquide. C'est tout à fait normal. On va maintenant lui donner une première pousse. L'idée, ça va être de faire agir la levure. La levure, elle aime les endroits chauds et humides. Donc l'humidité, on va la créer avec le torchon qu'on va poser sur... Le bol, hein, le torchon, je l'ai passé sous l'eau. Et ensuite, on va le mettre dans l'endroit le plus chaud possible, à côté d'un four ou alors même dans le four, préchauffé à 30-35 degrés. Pas au-delà, sinon la levure va mourir. Et vous la laissez comme ça à peu près une heure. Ma pâte à baba a bien poussé. Vu que ma pâte est liquide, ce qui est normal, je vais m'aider d'une poche pour pouvoir remplir mon moule. Je coupe le dessus et je vais remplir de moitié. Voilà, j'ai rempli de moitié. Là, je vais laisser encore pousser une seconde fois jusqu'à ce que ma pâte arrive à hauteur du moule. Et ensuite, je mettrai au four autour de 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Il faut que ce soit bien doré et bien gonflé. Comme pour tout gâteau, on vérifie la cuisson avec une pointe de couteau. Idéalement, ensuite, je laisse rassir 2 à 3 jours, histoire qu'il soit bien sec. Et je l'imbibe après avec un sirop et bien évidemment du rhum. En format beaucoup plus familial, on peut le faire dans un moule à savarin. Le procédé sera exactement le même. Par contre, forcément, la cuisson, ce sera un petit peu plus long. On sera autour d'une vingtaine de minutes. 